Lazy Boys Production proudly brings to you 5 Minutes with John Lazy. So, just mara naman gilis na boss. Good evening, ladies and gentlemen. So, once again, welcome back to 5 Minutes with John Lazy, no? Alright? So, our topic for tonight is Lazy Rule Number 2, no? So, na-discuss na natin yung Lazy Rule Number 1 and it's time para discuss natin yung Lazy Rule Number 2. So, ano nga ba meron dito sa Lazy Rule Number 2? So, sabi dito, If you spill water, then let it dry. So, napakasimple, no? Pag binatapong tubig, hayaan nyong matuyo, no? O huwag nyong pupunasan. Kasi sayang ng effort nyo, mawawala rin yun, no? So, pag ginawa nyo, mapapapipa yung process ng evaporation nga, no? So, si, J- si Wantamad, na-prove niya yung law of gravity, no? So, yung law of gravity. So, si John Lacy na-prove niya yung process of evaporation, no? Yung tubig, gamit tubig. And, pag minatapong kayo yung tubig, tapos 2 to 3 days na, na hindi pa natutuyo, huwag kayong magtaka sa process nyo. It's normal lang yan. Walang mali sa process. Kasi, 2 to 3 days kung natapon yung isang timba, so, hindi nga yan matutuyo ng 2 to 3 days, no? Ang gagawin yung kukuha ng upuan, kung may folding bed kayo, kukuha ng folding bed, then kayo pumwesto, doon na rin kayo kumain, and then matulog, no? Babantayan nyo na matuyo yung tubig. So, sa ganitong paraan, masasabi mo na hindi ka mautusan ng asawa mo. Kasi, sasabihin mo sa kanya, hindi ka maglalaba nun, ha? Hindi ka maghuhugas ng pinggan. Kasi sasabihin mo sa kanya na, pinuprove mo yung process of evaporation, no? So, actually, gumawa ka na ng formula. Ako, may ginawa ng formula din doon. So, yung formula natin ito, right? Yan. So, sabi dito, no? Yan. The amount of evaporated water is equal to the theta times area xs minus x divided by 3,600, no? Alright? Yun ang ating formula. So, yung mga tropa natin engineer dyan, ha? wala mo na matitrigger. So, kalma lang kayo dyan, ha? Baka may kontra, mapangit yung mga kukontra. Papangit yun. Okay, kalma lang. Kasi yung mga formula na ginawa ni John Lacy ay gawa-gawa lamang, no? Alright? Pag tumama yan, ang tawag yan, chamba. Alright? So, si John Lacy, magaling sa chamba naman. Ever since, kayong college, no? Kung yung mga problem-solving na quiz or exam, magaling tayo dyan, no? Nakaka-sagot tayo dyan. So, pag pinasa natin may sagot, pag uh, tingin ng teacher or professor, sabi niya, oh, meron kang sagot pero wala kang solution, no? Sabi ko, Sir, I came from the future, so I predicted the answer. <laughs> okay, sabi niya. So, yun. Pagdating ng grades, kita ko yung class card, may nakalik 4, yes, 4. Second to the highest. Kasi yung nakita ko yung pito kong classmates, 5 sila. Sabi ko, highest sila. Tapos yun, talo natin yung mga US this color. Nakuha, 1.8, 1.9, 2. Tingnan ko yung palyo ng 4, conditional. Oh my God. Yung 5, failed. And then yung 1.8, 1.9, 90 plus sila. No? Alright? So, pag 4 ka, huwag kang mawala ng pag-asa, no? Kasi, meron ka pang remedial classes, no? Para mapunuan yung yung 4 or project, no? Pag nagawa mo yun, maririsum yun, tumataging-ting na tres. <laughs> At least, pasada, di ba? Hindi ka na uulit ng subject, no? Malungkot pag umulit ka pa ng subject. So, ganun lang yun. So, shoutout nga pala doon sa mga teacher ko dyan sa Bicol University College of Engineering, no? So, mga sir, ma'am, maraming maraming salamat, no? Si John Lacy na napakatamad mag-aral, no? So, ngayon, mas lalo pang tumamad, sinamad, no? Okay. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, yung mga may negosyo dyan ng mga tropa natin, comment nyo lang kung gusto nyo i-shoutout, no? So, kahit ko lang nanonood, isa shoutout natin dyan. Yung mga tropa natin na gusto magpa-shoutout din, shoutout natin. Alam natin kahit walang manood, alright? So, paano? Hanggang dito na lang muna tayo, no? Muli, eto si John Lacy, na nagsasabing panatiliin ngayayayang buhay o galing mag-relax by Babush!